车就有问题。下家真是卑鄙的手段。你帮帮我好不好？你在别处再找找，我马上回来。小姐，傅少的行踪已经找到了。在哪呢？傅少在昨夜发现自己的身体不适以后，就把车停到了江源大桥上，车子一夜未动，只是……只是什么？说呀！监控显示，与傅少在车上共度一夜的，还有同事被下药的夏英淑小姐。哎、徐嫂，找到了。
，我也没有想到，我和你，就那夜晚就……狸猫换太子，我就不信他傅宅渊不吃这一套。夏云硕，夏云硕，傅宅渊这样的男人，姐姐会替你照顾好的。知道你在国外待了很久，但是你要知道，这里才是你真正的家。来，五年前，夏晚秋从我手里抢走了，幸亏那医生可怜我留下了安安，让我有幸逃脱。只是依依恐怕已遭毒手不在人间。夏晚秋，你也没想到我们是个门缝。小伟保镖是跟了你一路，而且拍了你不少照片，你看看。别动，小鬼，你拍了我这么多照片，你不准备解释一下呀？这边哪里受伤了？这张脸，我怎么觉得在哪儿见过？依依，你怎么能跟妈妈这么说话呢？陈月，她就是我之前跟你说过的堂妹夏云舒。她就是那个和野男人私混，然后离家出走的夏家大小姐。才不是，她是我妈妈，你不准乱说。爸爸，我也想要拍我姐姐当我妈妈。依依，跟这种女人当妈妈是会学坏的。五年不见。夏晚秋竟然给我安了个离家出走的名头，傅先生是吧？只有不长脑子的人，才会在不明真相的情况下诋毁别人，对吧？你说我不长脑子？啊？成天跟夏晚秋混在一起的人，会有很多。陈月，这都是我的错。当初堂妹她未婚先孕，奶奶不让她生下孩子，都怪我没有帮她保住孩子，她这才怪我的。以后你要离这种不明是非、不辨真假的女人远一点。我不希望依依学到她身上的坏毛病。依依，爸爸抱。哎，陈月，我们什么时候
。董毅什么时候认你是你妈妈的？喜欢刚刚那个漂亮阿姨，不喜欢夹晚秋。夹晚秋是你的亲生妈妈。才不是呢！你看我的脸，跟她一点都不像。依依的脸的确和夏晚秋毫无相似之处，只是。我让你查的事怎么样了？正要和您说呢，结果出来了，幸亏路就是院三。问题到底出在哪儿？都五年了，还没有搞定傅沉渊，要你有何用？奶奶，这真的不怪我，都是夏云舒，他突然出现，我也没有办法呀。既然我们在技术层面上搞不定他，我们就在物理层面上好好挥挥他。是。是我父亲的义务，你没资格以你的名义捐赠出去。你要干什么？我来拿回属于我父亲的遗物，顺便让你们看看清楚，你们眼中的夏大一靠有多么的厚颜无耻。夏云说，你自己不想捐善心，别阻碍别人捐善心。拿着我父亲的遗物捐善心，你可真不要脸。你不是说？这个是你自己。陈月，夏云说他胡说八道，你要相信我。各位，请你们仔细看看清楚，这个瓶子的瓶底有一个“云”字，这是我父亲在我出生的时候高价买下来刻下来留给我的。夏小姐，这个瓶子是我自己的私人物品，我拒绝。白你自己，请用别的东西。我出生，你应该帮帮我，对不对？各位，看看你们眼中的夏大一号，是多么的厚颜无耻！夏云说，你到底想干什么？到
歉。我没错错，我凭什么道歉？你没做错，你拿着我自己的东西，在我不知情的情况下想要捐出去。如果我以道歉罪给你的话，以你的身份，你肯定是要赔很多违约金。多少钱我们都不怕，对不对？这是你自己的事情，和我有什么关系呢？拿了别人的东西，确实应该给别人道歉。陈然。向晚秋之间的恩怨，与你无关。陈月，还好你来得及时，不然我就被他毁容了。你不好好在家照顾依依，跑这里来干什么？你还嫌今天不够丢人吗？爸爸，你太坏了！漂亮姐姐的手都破了。漂亮姐姐，我爸爸不是故意的，你快去医院处理伤口吧。我没事。向晚秋，依依怎么跟你一点都不像？难道你胡说什么呢？依依是我亲生女儿。坏女人才不是我妈妈呢！漂亮姐姐，你可以当我妈妈吗？依依，以后不要跟这个不三不四的女人来往了。爸爸，放开我，我有个东西要给你看。亲生女儿吗？依依，爸爸永远是你的亲爸爸。副总，今天报告是我帮小姐姐查的，我还调查了大家的真相。你闭嘴！你别说，你别说。说。向晚秋报了别人的，那个女人现在在哪儿？后来那个女人消失的无影无踪，多半应该已经去世了。保守的人物不要到处乱来。依依就是我的亲生女儿。是。蔡小姐，我给你一百万的封口。我不稀罕，夏晚秋，你欠我的，日后慢慢还。夏晚秋，你好自为之。不要，志远，志远，爸、啊，志远，是我的，妈妈，依依好可怜呀。他没有妈妈。依依要是妈妈的女儿该多好！我的双胞胎妹妹被坏姑姑掐死了。依依是坏姑姑偷来的孩子，有没有可能依依就是我的双胞胎妹妹？我要帮妈妈把这件事查清楚。喂，姐。看在当年我在国外帮你照顾一年孩子的份上，你帮我个忙呗。什么忙？做我女朋友。来我家，叫。死傅婷，你居然是傅晨月的亲弟弟。妈，给你们介绍一下，这是我的女朋友夏明珠。夏小姐长得真是漂亮。哎，你打算什么时候跟我们傅婷结婚？妈，你放心，今年年底我就跟夏明珠结婚。阿姨。我们两个暂时还没有结婚的打算啊！对对对，结婚啊是大事，先相处相处。夏小姐，我们傅婷啊，虽然看起来啊平时吊儿郎当的，没有他大哥稳重，但是刘刘，我在一起跳舞。爸爸，我想和漂亮姐姐待在一起。依依，你应该管她叫婶婶。可是我想管她叫妈妈。闭嘴，依依。妈。我不同意阿婷跟夏小姐在一起。大哥，你要干什么？为什么？因为她未婚先孕。你怎么能诋毁一个女孩子的
的清白。佳玉叔，你说我说的对不对？对。真不愧是我大哥呀！既然你已经知道了，那我和夏云舒就不用再隐瞒了。隐瞒什么？那个孩子是我跟夏云舒生的。什么？傅田，这什么时候的事情？你怎么这么不负责任？因为夏小姐都给你生了孩子，你还不赶紧结婚，是大爷？我们之间，不婷，你听一个狗男人的话，你自己不要脸，富家家。大哥，你误会了，那个孩子是我在国外跟夏云舒生的。你是说你在国外跟他有个孩子？对。夏小姐，这都是真的吗？是真是假，亲子间的一侧本事。怕了吗？我怕你知道你才是我家安的亲生父亲。大哥，你对夏云舒是有意见的，他可是我认定的人，他配不上你。傅先生，你知不知道如何尊重人？孩子可还在旁边呢，你说话要注意点。嗯、爸爸，依依不舒服，想回房间。夏小姐，你别介意，陈渊他性子比较冷，既然傅婷认定你了，你们就好好发展。早点结婚。好。音乐，你哪里不舒服？这里不舒服。你心脏不舒服？你怎么来？爸爸带你去医院吧。我是伤心。为什么？因为你不喜欢漂亮姐姐。爸爸，你去和我二叔抢媳妇，我帮你。抢。你们俩干什么？既然你喜欢他，你就回家自己过自己的好日子。这个家以后就不要回来了。大哥，夏云说她是个好女人，你干嘛对她那么大敌意吧？好女人，阿婷，这个女人未婚先孕，算是好女人吗？傅婷，你先带依依出去吧，我有话给傅总讲。他身上的味道真的好熟悉，会是谁呢？我什么都没听见。啊，大哥，呃，我我呢，刚想到一些事情，说说，我带依依去客厅了，你们慢慢聊。嗯把胖姐姐让给我爸爸，爸爸也喜欢夏云舒啊。是啊，二叔，你知道我爸爸承诺感言，其实他已经暗恋胖胖姐姐很久了。夏云舒那个贱人，什么时候又勾搭上陈渊了？一个看到男人就往上扑的贱女人，疯了！哎、你非要这么照顾你女朋友呢？陈渊，你为什么？你没事吧？啊？这个女人太恶毒了。小姐姐，你没事吧？怪你了，你怎么又来了？你不是我妈妈。金月，我不是故意的，我就是刚才太冲动。你来傅家干什么？你不是，你不是一直想给依依找一个小提琴老师吗？我这里有时间顶级小提琴老师，云舒大师的联系方式。以后有这种事情直接来找我就好，不要来傅家。依依不想看见你。死崽子，我真想现在掐死你。怎么？没听见，知道这人。傅总，那他刚才打我的那一巴掌，就算了。抱歉，对不起。这一巴掌还给你。陈元，他打的我好。大哥，你是想给依依找个小提琴老师是吧？你早说呀。夏云舒的小提琴技术可不比那个什么小提琴大师云舒差。刚好啊，我们家楼上就有小提琴。这样，让我看看你的技术是否达标。如果达标，就给依依做老师，就可以了。我留在你们傅家，除了每天看到你这副自以为是的嘴脸以外，对我来说有什么好处？我自以为是。对，就你这张自以为是的，是件常见。对我来说啊，还挺整洁的。亮姐姐，我想学琴。你这么可爱的，想学安当然愿意教你吗？你小提琴在哪？这儿。走。我的老师，夏云舒的水平，怎么跟世界顶级的大师相比？
，真不愧是夏云舒啊，出手就是高水准。你和小提琴家云舒是什么关系？没有关系，傅总你想多了。夏云舒，小提琴家云舒大师的好姐妹吧？我怎么不知道我有一个你这样子？你不是我表妹吗？表妹也是好姐妹。别再跟我套近乎，我想你一次。夏云舒，我跟你在一起这么多年。我居然不知道你是世界一流的小提琴家云舒啊！怪不得你每次演出都喜欢戴着面具。对了，你还不知道吗？我跟我哥啊，都是你的粉丝啊！你也别来沾边儿。哎，哥，你不是最喜欢世界级小提琴家云舒吗？偶像现在就在你面前，他怎么有点反应都没有？现在不喜欢了，不喜欢最好。不听，既然你和夏小姐没有订婚，那你们的举止就不要过于亲密。为什么？姐姐太吃醋了。依依，等等。漂亮姐姐，你叫依依拉小提琴好不好？我想和,和你一样厉害。哎，你教依依拉小提琴，我让我哥给你高价学费，怎么样？嗯、干妈求你了。干妈，先是干妈，后是妈，咱俩把漂亮姐姐管回。童言无忌，一人和十万怎么样？十万？你打发叫花子吗？我一个乔布斯集团女总裁，分分钟上百万，十万块钱一节课，看不起谁啊？大哥，你十万块钱也太少了吧？人家毕竟是世界一流的小提琴家，十万你还嫌少？夏小姐，既然你这么需要钱，看在你和依依的关系上，我可以借给你，但仅限于此。你不要把自己看得太重。副总，这价格谈不拢就开始侮辱人了，这就是你副大总裁的素质。夏云舒，你不要敬酒不吃吃罚酒。我看你这个世界级的头衔挺有水分吧？在国外没少被老男人睡。我就说副总的素质比哪条狗吃，原来被你这条狗吃了。你骂我是狗，你骂人就咬啊！好了，夏云舒，十五万一节课可以吗？不可以，我送你。二叔，这个玩具坏了，拼不起来，你可以帮我拼吗？我自己打电话。我送你回去。珊珊，我也想让你送我回去嘛。珊珊，夏云舒，我警告你，傅成渊是我的男人。你要是敢抢我的男人，我有的是办法折磨你。如果傅成渊爱上的女人是我的话，最受折磨的人也是你的爸爸。谁稀罕难免他，但我就是不让你容易。拿出镜子好好照照，看看你自己脸上的皱纹。我要是傅成渊的话，我也相信。没什么意思啊，我就是喜欢看你这副抓狂的嘴脸。陈渊，我都在后面晕车、哦，反正坐在哪里都会晕车的嘛。堂姐。你要不然还是下车吧。不。谢谢了，副总。路上注意安全。真的是我的双胞胎妹妹吗？啊！在这里干什么？怎么不在家里待着吗？你有事吗？你们？亲生骨肉，轩轩，你看什么呀？夏云舒的孩子长得真的很像父亲，他不会真的是父亲的孩子，要不要做一个亲子鉴定？不用不用不用，轩轩，做什么亲子鉴定啊？夏云舒从小就跟各种野男人睡，那孩子保护期是哪个野男人的呢？不用做亲子鉴定的，肯定不是夫家的。
，君月啊，你不会喜欢他下一说的吧？不开心呀、啊？跟妈妈讲讲。妈妈，要是我有一个双胞胎妹妹，你会不爱我吗？你确实有一个双胞胎妹妹，但是她被你的粗奶奶抱走了，现在可。但是安安，你放心，无论如何，妈妈找不找得到妹妹，妈妈对你的爱永远不会变。妈妈一定会找到妹妹。
好了。夏林苏野，我许他了。我和你之间可以。夏云舒，她这个女人，她不干净。五年前，她就和野男人睡过了。她未婚先孕，她配不上你。她配不上，你更配不上。傅少爷是我的，我得不到，谁也别想得的，我闹死你！你等等，奶奶。仔细看看这几张照片。夏家继承人是我父亲，他去世后，继承人的位置应该是我的。我是你奶奶，继承权，想给谁就给谁。你想给谁就给谁。那你为什么给二叔呢？就因为他是你的私生子。放肆！你二叔是你爷爷的亲儿子。奶奶，我本不想把这件事情公布于众的，但是你们做的太绝。夏云舒，我爸爸才是夏氏集团董事长，你别痴心妄想了，赶紧给我嫁给那个老男人。看来你们都忘了，我爸爸当年在遗嘱里面写的是什么？只要我成婚，或者为夏氏集团拿下千亿项，那我直接就可以成为继承人。你们现在要来，好。娶你嫁人，在夏家，我才是流着夏氏血脉。就算我嫁人，夏家的一切都该是我。夏云舒，你出国五年野心不小啊！你算个什么东西？夏云舒，你跟你父亲一样，都是私生子。那你想怎么样？夏氏集团是我父亲一手创立的，我要任职夏氏集团的总经理。做饭，让你看看夏家谁做主。来人，弄死安安！奶奶，我已经动手了。顾丹安呢？夏云舒，你怎么回事啊？怎么连自己孩子都看不好呀？我呀。夏云舒，我给你两个选择：一，放弃你儿子，让我弄死他。二，带着你儿子滚出国，永远别回来。我什么？我什么都不会选择。如果安安有三长两短的，就等着我的报复吧。好啊，那就等着我弄死你那个孙奶奶。小少爷，对不住你了，是青儿小姐让我来弄死你的。哎，救我！我怕。是这样，姐姐吓得小哥哥忙，快去救小哥哥呀！要是小哥哥发生意外的话，这样姐姐会很伤心的。是。大哥，快点！小哥哥，你没事吧？妹妹，哥哥，你叫我什么？妹妹。谢谢你救了我，依依。从今往后，我们就是兄妹，我来保护你。兄妹，那漂亮姐姐也是我的妈妈吗？可是漂亮姐姐是我二叔的女朋友。放心吧。依依，你怎么在夏家？跟爸爸回家。爸爸，我有哥哥啦。顾叔叔，谢谢你救。哥说，漂亮姐姐和二叔是假扮情侣，你还有机会哦。爸爸，你生气了？你不应该开心嘛。不过你这没的样子，好像我哥哥呀。难道这个安安和傅家没有关系？那她是那个女人和谁生的？啊！妈妈，我在这里。妈妈，对不起，妈妈没保护好你。谢谢啊，漂亮姐姐，不对，干妈，我和安安是兄妹，以后我来保护她，是我来保护你。依依，跟妈妈回家。副总，刚才谢谢你，要不然我不用谢。
还是得谢谢您帮我解围的。夏云舒，你以为我对你感兴趣？你给我女儿她妈提起来了。哎，这个男人不知道依依的亲生母亲是我妈妈，我要不要告诉他？你给我过来一趟。不是说了，不会再与我夏云锦有任何关系。伤人已立，过来，过来，钟来。哎，峰哥，你为什么不喜欢夏云舒？因为我的秋儿女神不喜欢夏云舒。你和珠宝设计大师宝儿是什么关系？你不会也喜欢宝儿？我只是欣赏他的才华，但我还是更喜欢他师傅的设计。这样，我不是宝儿，不是就好。你平时都喷什么牌子的香水啊？我平时不喷香水。他身上的味道，真的很熟悉啊。怎么，副总，你这是在跟我玩欲擒故纵？还想追求你弟弟？女朋友，你和傅婷是假情侣，你以为我不知道啊？说吧，你到底是什么目的？这都被看穿了，傅婷和傅婷，这可不能怪我。嗯，我和傅婷是朋友，我这么做只是。集团和咱们夏氏有个珠宝项目，那个总监是富士派来监工的。我还以为夏云舒是空降的新总监呢，都姓夏。他像个什么东西？好好好。谁到富士说他坏话？他跟他姐姐想你了。哪来的野孩子？夏云舒，这该不会是你跟哪个老头的私生子吧？你干什么？再乱说话，我就撕了你！第一天上班就带孩子。你以为公司是幼儿园啊？哎，你们谁看见新来总监了？呃、啊，呃，总监，咱们去会议室开会吧。你们先去，我跟这个漂亮姐姐说会话。都愣着干什么？走走走，会议室。依依啊，你是总监，可是你才五岁啊。别看我年纪小，我可厉害了。嗯、我爸爸叫我早点接触公司。这么厉害呢？傅晨玉真是跑货，怎么能这么压榨童工呢？你笑什么？你是不是又和我干妈亲亲了？依依，你个小孩子怎么了？爸爸，你是不是很纳闷，干妈为什么讨厌你？你又有什么不厌烦？我想当总监。当总监？不需要。不需要。大家的设计稿都交出来了吧？下面来请我们的总监，平时大家的珠宝设计。我举报，有人抄袭。谁抄袭？闲话。夏夏云说，屁都不懂，设计出这么优秀的作品，原来是抄的。证据呢？证据。你这种废物，就不可能设计出这么优秀的作品。没有证据就冤枉我。我看你这一个大男人，成天像疯狗一样乱咬人，你才是个废物。夏云说，我他妈最讨厌你这种东西货，我只要天天针对你，还让全公司的人都孤立你。很好，总监，你手底下的人都这么弄，还是说这个林峰是你小孩子？夏云舒，你夏云舒，你放屁！我明明是他亲弟弟，什么小叔子，我有那么老吗？我的嘴！所以
这个风格叔叔是关系户喽。难怪林风平时那么嚣张，没有能力，但工资比他们高一倍。就是，真恶心。富士集团就是个垃圾，派这么个小崽子来当监工。今天就打了你妈都不认识了，走，给我回去！我看你敢！这小崽子跟你什么关系？小林说，今天就收拾了他，再收拾你！你敢动他，就是在踩我的底线。他是我自己女儿，干女儿。爹、啊，别害怕啊，干妈在呢。女儿，秋儿，你曾说依依是傅沉渊的女儿，让我针对那小崽子，要是他的。干妈，我替你讨回公道。你们没有证据，凭什么污蔑我妈？你们是不是都想被炒鱿鱼？风果叔叔，你都站着不许坐。凭什么？凭我现在是你老板。总监。夏云舒虽然是你干妈，但你可不能徇私舞弊呀、啊。干妈，什么是徇私舞弊？徇私舞弊呢，就是偏袒的意思啊。依依啊，你放心，这件事情干妈会自己解决好的。嗯，干妈的事情就是我的事情。呃，总监，依我看，这件事就这样算了吧。夏云舒啊，你注意以后不要再抄袭了。我干妈没有抄袭，我就是要不找人帮忙。小总监。你看你年纪这么小，这什么也不懂。依依虽然年纪小，但是她的职位比你大。你难道也想被炒鱿鱼吗？喂，兄弟，怎么了？咱们有难，请求帮助。我知道了。你们睁大眼睛看看，这些作品都是我干妈设计的。咦，这些作品怎么这么严？谁啊？能不能给人再留一点颜色？啊！夏云舒一无是处了，这么优秀的作品，他是找枪手设计的，真气人！这承认别人优秀有这么困难？怪不得别人说你是条疯狗，只会乱叫，不长脑子。这走后门的三八，你也敢骂我、啊？够了，云峰，夏云舒确实够优秀，你错怪人家。那，呃，夏云舒啊。我看这件事情就这样过去吧。不能过去，风果叔叔要道歉。道歉？他骂我，你让我道歉？不可能！不道歉，我就炒你鱿鱼。哎，哎，道歉，道歉。我想滚就道歉。死崽子，掐死你！对不起。我说对不起，没听见呀。我不接受。那你要怎么样才能接受？掌嘴！我掌！大哥，你打我！你别叫我大哥，别跟我在这攀亲戚，滚出去！开会。呃呃，小总监，呃，那这些珠宝设计图，除了那个风口叔叔，都偏为优秀。干妈，干妈，我兄弟好棒呀！把你珍藏多年的设计都找出来了，依依最棒了。不过你说的那个好兄弟，不会是妈？我和阿阿是结拜兄妹。可是，可是什么？只是没想到我那个好大儿居然这么有本事啊！竟然把我的隐私全部挖出来，看我回去好好收拾。好像很有钱，我看他的手表，全世界只有两块。真的假的？那安安的那一块肯定是假的。是真的，我爸爸有一块一模一样的。难道那个小子当初说要养我，是真的？珠宝设计师、婚纱设计师、调香师，妈妈这么多的隐藏身份，不累吗？我正想养他，多好。嗯嗯嗯，这次的任务是什么？你千万入侵富士集团内部网。什么让我入侵富士集团的内部网？不行，他们院的总裁是我妹妹的爸爸。有钱能使鬼推磨。哎，富
护父母对不住了，我还得用钱养妈妈。我让你调查黑客，又没让你把黑客招来。副总，不是我，我还没开始呢。那黑客就……我来护卫这个黑客。啊，如果你真是那个黑客，看我怎么说。付费集团什么时候来了一位高手？这小子技术不错。真想小子。夏云说：“那个傻女人怎么能养出这么聪明的儿子？哼，肯定是学的那个野男人啊。”发疯吗？
结果嘛，我们俩可是亲过的。副总，那次只不过是皮肤碰了一下，那是个意外。只是皮肤碰了一下。小雨叔，你还真是不检点啊！我检不检点跟你没关系。傅志远，你又让我给你女儿当小提琴老师，又让我来公司给你当总监，你刻意靠近我到底是为了什么？我不可能喜欢你，我也不可能喜欢你，所以多少钱？开个价，五千万。转到你账上了。怎么这么有钱？我钱多到可以包养你一辈子，但是吧，我对你没兴趣，因为我喜欢技术好的。怎么了？我稳居不行，上次就是碰了一下，怎么能这么容易？副总，说，那个安安给咱们公司做出这么大的损失，虽然只有五千万，可毕竟那也是钱呀。您没让夏英书母子给咱们赔钱，也没能让夏英书给您当上总监，那不是亏了吗？富氏集团是你的还是我的呀？我看起来很缺钱吗？啊，钱已经转过来了，你又去查一下公账。还有。这段时间对夏英淑小姐的态度可不是这样的呀，改观了，可能是因为那个吻吧。爸爸，你已经爱上妈妈了，应该是一吻定情。你给小孩子有懂什么呀？啊，一，你在夏日集团当。张小姐，让叔叔送你上去好不好？不用了，我自己上去就行了。叔叔，拜拜。
，上车，会解决不了问题。那个人是谁？林峰。林峰，下属集团的林峰，我可以追踪他的车。傅叔叔，妈妈，我一定会找到依依的，你们放心。妈妈，相信你。找到了，就在这里，废弃工厂。再三，不让你一死，叔叔就能敲你们在一起了。<笑>你想怎么死呢？你不是叫我疯狗叔叔，那叔叔就放你狗，咬死你！不要，我要爸爸，我害怕。闭嘴！住手！这个崽子，扇我一巴掌，到现在就把他打残，然后，然后放狗咬死他。傅春云在云城之手之前，很快就会找到。拿着，用这把刀捅进他的心脏。放手啊！来人，把他带走，报警！依依，别怕啊，爸爸来救你了。爸爸，我害怕。依依，别怕，有爸爸在呢。
面让我抱抱你好不好？我发誓，我以后再也不纠缠你了。傅晨阳，你真让我恶心。孟叔叔，你太让我失。那什么也没有。傅晨岩，夏晚秋这个人，他心狠歹毒。一这次，险些又还跟他脱不了一点关系。你我不会再跟他有任何联系。如果是我的孩子女孩，我定会让他血债血偿。傅总，处理好你自己的家，孩子是我的。就是我的家事，还用不着你。依依没事儿，带她回家睡吧。好。啊，妈妈先把你送回家，好不好？妈妈，我有话要跟。小鬼，我是绝对不会喜欢你妈妈的。好说话算话。嗯。要是你是我爸爸的话，我也不会让你和妈妈在一块的。今天有一个重磅消息，顶级设计大师宝儿也参与了本次设计大赛。陈然，你不是最喜欢设计师宝儿了吗？也不知道他长什么样子呀。最好别是个狐狸精。不然我弄死他！陈渊，你人脉广，肯定见过他叫什么样子。就在那。夏云硕，你到底有多少不为人知的事？春春，不要对宝儿设计师做出一些出格的事情，小心到时候你不留情面。你给傅晨元下了什么迷魂药？下面请看设计师宝儿的设计作品，请大众为其点评并评分。哇，这是何雅红漂亮的剑吗？这风格简直了。啊、不愧是一年前横空出世的天才设计师啊，简直太漂亮了，孺子可教也。宝儿的水平接近有所表现。你说话的语句好像我老师呀，什么意思啊？我就是宝儿呀，我的老师经常也跟我说，不是可教。你是宝儿？我在网上交了一年的学生，居然是依依。我还以为对方是个城里人，没想到是这个小家伙。干妈，你怎么了？没什么，干妈只是觉得你的老师特别的幸运，能有你这么有天赋的学生。没见过我老师，我们好久没联系了。他说要回国看我，会见到他。下面我们来公布设计师宝儿的最终得分。我有意义，这个作品就是个垃圾。根本没有一点设计灵感。要我说，这个作品最高只能打五十分。花阿姨，你凭什么侮辱我的作品？依依，难道你是设计师宝儿？对呀。天才设计师居然是个五岁的孩子！天哪，自愧不如啊！夏云舒不是宝。平公正的不存在内幕，下来以后您放心好了。看来你还是没有把我的好放在眼里啊
，我可以把你捧成女王，我也可以让你女神。陈渊、嗯，我错了，我知道错了。下面我们来为设计师夏云舒的作品评分。这个珠宝好像我老师的份额。夏云舒抄袭，这个设计风格是顶级设计师舒舒的专有风格。难道他是设计师舒舒？我就不能是顶级珠宝设计大师，舒舒吗？干妈，你就是我的老师啊，金小佳期。嗯。你怎么证明你就是舒舒啊？快到那张照片。天哪，夏云说就是舒舒，好厉害啊！真乖。我的珠宝设计老师，妈妈这里。上车，庆祝你拿到了设计金奖，走，带你去吃大餐。走吧。这小子不会要撮合我和夏云舒吧？夏云舒啊，你觉得我是不是跟他长得挺像的？对啊，废话，俺是你亲哥的。夏云舒，要不咱俩凑合着过算了。啊，失去的父爱，我都能给他弥补回来。你要跟我凑合过？不听，我和你之间我……妈妈，妈妈，我同意让苏叔叔和你一起。我不同意。哥，你什么时候学会偷听人家小情侣说话了啊？小情侣？是啊，我刚把夏云舒带回家，你忘了？我不同意你们在一起。不是你为什么不同意啊？我也想知道为什么。先说，你还有个亲生女儿？没有。大哥，依依呢？她年纪小，童年无忌。你不会真给我抢女朋友吧？啊？不知道。不是你什么不知？对不起，我去下卫生间。傅叔叔，傅叔叔，我想去看看妈妈。好，你妹妹带着一起啊。嗯。慢点儿。大哥，从小到大呢，你最喜欢，不管我喜欢什么，你都会想办法给我弄到。
。如今我喜欢夏云舒，你我不喜欢绿的，你还有本事。大哥，你这是要跟你的亲戚抢女人是不是？也不是不可以。依依，你知道我妈妈是谁吗？说什么？你妈妈就是我干妈呀。是啊，大哥，你就别费心思替我安排相亲，我马上就要跟夏云舒结婚了。嗯，夏云舒，我有话想跟你说。干什么？我，副总，你是不是觉得我现在过得特别好，心里特别不爽？不是。那为什么？我就那么配不上你的份上？我的特点不合适。那我跟谁合适？下周邀请你来参加我和婉清的订婚宴。好啊，大哥、大嫂，下周我一定会带着我的未婚妻来参加你们的订婚宴。婉清，我们回家。怎么，我大哥跟夏晚秋订婚，你心里不是滋味吗？不承认的事情跟我没有关系啊，傅婷，这是我最后一次帮你，等你女朋友回来，我们找她。我觉得这间挺适合你，我就等她。别呀、啊，说不定以后我们会是其他关系。比不上我，干妈，我好伤心呀、啊！你不能跟我爸爸结婚，我不喜欢这个坏阿姨。大叔，依依，是你妈妈吗？我是你妈一会儿我就弄死这个死丫头片子，给我未来儿子腾位置。
姐，夏婉成是傅家未来的女主人，是他让我掐死你的。坏女人，你不准欺负我依依！放肆了！大少爷，对不起，对不起。你要对这两个孩子做什么？来人，把这个女的给我带出去！陈远，依依她，少爷，我错了，大少爷。是吧？苏，是不是你这是佣人害死的？苏，是不是你这是佣人害了你？苏。是不是你这是有人害死了依依？说，是不是你这是有人害了依依？我虽然不是依依的亲生母亲，但是我早已把她当成亲生骨肉看待了。不是的，苏苏苏，刚才你不在，坏姑姑还掐依依呢。你流产，抱走了。现在这些年，我早已经把依依当做自己的孩子对待，不跟你计较。没想到，你竟然对依依下手！说你的私事，但是依依是无辜的。你若娶了夏晚秋，依依的性命恐怕都难保。夏晚秋，从今天开始离开傅家，我要跟你退婚。不要，不要，这样不要。退不退由不得你。真心喜欢夏云舒的话，我可以把她让给你。但是，我有个条件。闭嘴！我和你什么条件？钱我轮不到你插手。真的喜欢夏云舒了？二叔，求求你了，把你的女朋友让给我爸爸吧。说条件，半个月之后你来参加我的婚礼，到时候看看夏云舒能不能给你怎么样。爸爸，你要去抢新娘，太酷了。从小就没有妈妈，你作为他的哥哥，一定要保护好他，是不是？嗯，你不觉得依依和你长得很像吗？我的双胞胎妹妹没有被坏姑姑掐死，她就是我的亲生妹妹。你怎么知道依依她是？这是你和依依的亲子鉴定报告。什么话？留意靠近我的女人，傅总，你选女人啊，一定要注意的
，千万不要找那些不三不四的人。你在意我找其他的女人是吧？当然。如果傅成元给依依又找了个坏后妈怎么办？我的宝贝疙瘩可不能受委屈。当孩子面这样不好吧？哎，林浩，咱们公司老板娘换人了，不是那个下蛋以后。哎呀，那个夏晚秋可不是什么老板娘，她呀，顶多算个卖批狗。夏云舒究竟还有什么身份？他为什么对依依这么好？难道他就是？还不快滚！夏云舒，我要让你死！云舒，你丢的女儿是依依，对吗？依依是我夫家的人，永远都是。爸爸，干妈是我的亲妈妈，是安安哥哥告诉我的，是那个坏女人从我妈妈那里偷走了我。依依，我不是你的亲生爸爸，如果你想回到你妈妈那儿的话，我送你回去。不要，爸爸。妈妈有安安哥哥，你只有我。我要是走了，你怎么办？依依，谢谢你啊。不过你要是娶了妈妈，我们就是一家人啦。爸爸努力。不对，依依当年的亲子鉴定跟我的年龄是百分之九十九点九九。难道五年前那个女人是？真不需要求。娶我们秋儿，那就给我们赔偿损失。你们想要什么？林燕，夏氏集团是我爸爸的，你要夏云舒把夏氏集团的股份还给我们？不可能，夏氏集团是由我爸夏英俊一手创办，我就是夏氏集团的总裁。夏云舒，你根本就不配。既然这样，我就让大家看看五年前你是怎么被睡的。让大家看看你是怎么完成那个小姨整的全过程。夏医生，你让我在娱乐圈没法混，我就让你在所有人面前颜面扫地。视频，伪造的视频没有意思。那我就让大家看看最真实的视频。啊。
那么丑的男人楼上，下来以后真是不诚实。五年前的视频，你怎么有的？五年前你上了谁的床？怀的到底是不是苏成渊的孩子？下午，你瞒不住。谢成渊吧，成渊那晚是跟我在一起，不然还能是你吗？林浩。把这个谎话连篇的女人，还有这个高冷大哥，请回去。请吧。干什么？五年前那篇文章帮我解读的人是不是？不是又怎么了？是的话，我娶你；不是的话，你也跑不到。我现在没有时间跟傅大总谈我感情的事。
知道错了。我下次继续。爸爸，你开窍啦！<笑>你这妈妈这件事包在我身上。好。臭小子，老娘以为你失身了。夏总，傅老爷子找您。傅家找权人。的丫头，昨晚上了谁的床？厚颜无耻！夏英俊死后，夏家只是小门小户，你这种贱女人，不配进我傅家的门。夫家没有任何的关系，你要干什么？我警告你，离我那两个孙子远点儿。这两天，你就要给我的小孙子举行婚礼，必须取消。取消不了，不是我的婚礼，我怎么取消？四不两立，你想让夏家倒闭吗？夏氏集团有我在，就不会倒闭。哈哈哈哈哈哈！好一个狂妄自大的丫头啊！你以为你是谁？来人，把这里给我砸了！住手！爷爷，不过分了。这个上不了台面的东西，私生了你的孩子。我的孩子。三叔，安安到底是谁的孩子？不是你的，这就是陈岩的孩子。陈岩，马上把这个孩子给我抢回来，他将来就是傅家的继承人。够了，爷爷，我自己的事情自己可以处理好。你抓紧把依依这个臭女子给我赶出去，我只要孙子。来人，把傅老爷子请。我自己会走。不害怕啊，妈妈会保护好你的。你要不要先出去待一会儿？我跟傅叔叔有话要讲。五年前那个女人到底是不是你？不是我。怎么可能不是你？难不成是夏晚秋？我对他自始至终一点感觉都没有。你对我有感觉吗？有。你为什么不早点告诉我，你就是那个女人？傅晨达，你把我当什么？我最后再告诉你一遍，我不可能喜欢你。为什么？因为傅田，萨卢苏，我告诉你，就算你是我弟媳，我也要。你愿意嫁给对面这位先生吗？他不愿意。哇，爸爸好霸气！大哥
你是我亲哥，你也不看我老婆是谁，你就来抢婚。你们父亲之间，我们是普通朋友。臭小子，藏得够深呀、啊！大哥，接着。下一个。就算夏一树和傅林没有关系，我也不准你和这个女人在一起。为什么？身份太低。恬不知耻，爷，你把夏云舒想的太简单了，他又能怎么不简单？我告诉你，傅晨烟只有乔伯斯集团的继承人才配得上你。乔伯斯集团的继承人，哼，谁都比不上夏云舒。夏云舒，为了傅晨烟的幸福。我必须心狠手辣。安去哪？夏小姐，您的儿子在我们那儿，请跟我走。傅老先生，您到底想干嘛？毁了你。这样，我的孙子就能和乔伯斯集团的继承人成婚。乔伯斯集团的继承人，他不会跟你孙子成婚的。<笑>你这个牙尖嘴利的死丫头，我要把你送给马副总，告诉陈渊，你这种贱女人只配当王母。卑鄙！夏<笑>丫头。要怪，只能怪你身份低微，没有能力。你要有能力，我会跪着求你嫁给陈渊。我儿子安安在哪儿？哼！我儿子安安，你把他藏哪儿去了？那小子是陈渊的种，就算是私生子，也是我们傅家的人。你不配再继续抚养他，将就无言。别逼我回来，你妈！小云叔，云叔，苏叔叔，我妈妈出事了。她现在在哪？喂，给我召集记者到黑海现场直播，大报。直播间的朋友们，劲爆新闻！夏尔集团新人总裁夏云舒靠卖身签合同，一会儿我带大家一探究竟。哎，副总，副总，请问你是怎么看待此事的？副总，千万小心透露。这样，你不知道夏云舒他吗？您说什么？别怪他，夏云说他刚当上总裁，靠卖身去签合同也是、啊。别拍了，别拍了！这些记者都是你找来的。夏小娇，我真是想抢你。陈云，不是我，我怎么可能会害自己亲妹妹呢？你该相信我，这都是误会。都给我滚！夏云舒，别怕，我来了。无论你被如何，我都要你。董事长，我没想到会是您，马副总。我看你是在乔伯斯集团待腻。董事长，董事长错了，董事长，董事长，我们该跟傅家的一个老东西老美不接，董事长，我不应该贪图美色，我错了，董事长。这样吧，我给你一个将功补过的机会。好，董事长，您说，您说。我会跟我爷爷好好解释的，你放心吧。解释什么
，和睦没关系。夏云舒，你居然对我心心念念的男人嗤之以鼻，凭什么？哟，宝贝儿，你怎么才来呀、啊？夏云舒，男人缘挺好的嘛。夏晚秋，是在叫你呢。<笑>夏晚秋啊，夏晚秋，之前你为了资源，三番五次的求着我睡，今儿啊，我满足你。陈月，我是清白的，你救救我，陈月，你放开我，放开我，放开我！乖乖，事情反转了，夏大爷和黑料漫天，因为怎么只能够用乔巴斯集团总裁求付出。走走走走。放心，我很挑的，像你。这种在娱乐圈的烂货，我压根儿看不上。我就是警告你，不要招惹我们董事长。夏云舒、傅晨渊，他们对我见死不救，我恨你们。我警告你，不要招惹夏云舒，听明白吗？啊！夏云舒是乔布斯集团董事长。负责有什么事吗？陈叔，我会替你讨回公道的。不需要，我自己会找傅老爷子的麻烦。我劝你别插手。好，安安是我的儿子，对不对？你为我生了一对龙凤胎是吧？我生孩子是为自己生的，人家跟你有缘分，这么多年待在你身边。但是安安。你是不是想抢走他，傅晨渊？我现在对你们傅家人的印象真的很差。傅总，有人跟踪我们。老爷子这是要干什么？看样子不是老爷子，是乔波斯的人。乔波斯集团。别怕，我在。再接触下去，真的要动心了。夏云舒，算亏了，回国前答应我的事情你忘了。乔沃斯，我自己的事情你还是别插手。跟我回去，否则我让夏总严家集团毁一代。你是谁啊？他是我的人，你说我是？开车。夏云舒，是你先不守规则。别怪我！啊！妈妈，你没事吧？奶奶没事。乔伯斯叔叔回国了，他什么？我正要给你打电话，老爷子中毒，送医院在抢救。中毒了。副总，您该不会是认为是我找人下毒？恶人自有恶人收，省得我动手。毒是你下的、啊，傅总，下毒是犯法的，可又是何老公呀？这种事情只有丧心病狂的。乔伯斯，你去哪儿？傅总，我不是凶手，您没必要把我当犯人一样看着吧。你误会我了，我只是怕你被人欺负。尤其是那个乔波斯，好一对伉俪情深的鸳鸯啊，就不知道会不会成为亡命鸳鸯呢？傅、嗯、老爷子的毒、嗯，是我派人下的。为什么下毒？我当然是替我的女人报仇啊！乔波斯，五年了，你还是如此丧心病狂。我他妈还不是为了你，夏云舒，五年前是谁救你？五年后，我他妈是谁培养的你？你说你要回国报仇，我同意了，但我绝对不同意你跟其他男人勾搭在一起，你只能是我的。乔布斯，你要多少钱？我给你。哼，钱，我最不缺的就是钱。夏云舒
你是知道我的手段的，明天可真说不准，会是谁躺在大狗头子身边了。够了，头子，我答应你，一个月后我跟你回国，但是孩子必须留在我这里。为什么？因为五年前的那个男人就是傅振宇，他就是安安的亲生父亲。叫爸爸，爸爸，我的孩子，你们一家人可真温馨啊！夏英说，最是明天，你必须跟我回去。不可能，夏英说是我的妻子。哼，你们结婚领证了吗？傅晨渊，你他妈就是个人渣！五年前你在哪儿？五年后跑过来这孩子认我，真是厚颜无耻啊！夏英说。今天我们一家四口都在这儿，嫁给我。照顾好他，我等嫁过四回去。嗯、啊，你要答应妈妈，听爸爸的话，照顾好依依，知不知道？小叔，别走。
想跟我们复试合作，他们的总裁索菲亚女士与您共进晚餐。让他滚，我不去。副总，索菲亚女士说，如果您不去的话，后果自负。林叔叔，我爸爸去。大洋老师救了您，不着急吗？你说什么？我说的话你必须听，爷爷。现在我是富士集团的掌权人。刚才你的孙子从你不都说了吗？你的这个养老金已经丢了，以后还得我养您呢。你。您单独聊聊，帮我照顾好两个孩子，不然不然他们的妈妈会不开心的。妈妈，小云叔，妈妈，你再不会就太依依了吧？依依好想你呀、啊。当然不会了。妈妈，你和爸爸聊天，我和依依出去玩。好。不愧是我们，十二。结婚吧，真的吗？那乔布斯，他失踪了，我们之间没有任何的关系。就算有关系，你也必须说。陈岩，对不起，希望你知道真相以后，别让。在依依成年之前呢，他的所有股权由傅晨渊暂时管理。怎么成为口令了？董事长，乔布斯已经失踪半年多了，您不必担心他。那个疯子，早晚会回来的。出去吧。
当然是为你复仇。乔布斯啊，夏家人对我的所作所为，是你指使的。我父亲的死，也是你一手造成的。你觉得我会甘心放弃我爱的男人和孩子，跟你回来吗？啊！知道了，知道了。来人，给我把他带到地下室去。你们说，我错，师哥。公子，乔布斯跑了。乔布斯，你到底在哪儿啊？我绝对不会允许伤害我爱的人。听说婚礼现场已经准备好了。好，那今天下班之后，我们去吃婚纱。对了，乔波斯他回来了。什么？乔波斯他在哪儿啊？小秘书，你对乔波斯到底有什么样的感觉？没有感觉。你很在乎。我在乎的是你，不是他。我和乔伯斯之间的事情，我希望你自首。三叔，你到底还有什么事瞒着我？这是我和乔伯斯之间的事情。这样，那个男人发起疯来，他不会伤了你和孩子吧？那我就眼睁睁的看着你受伤吧。你离开了这一男，你到底去哪？我自己的事情，让我自己处理。不不虽然说，我会永远陪着你，生死与共。两个混账东西，弄我我成河堤土。这是我的公司，我说了算，您没资格管。你的公司啊？哎，你就是那个索菲亚？不是我还能有谁呢？哎，我不同意你们结婚。裴渊，你听到没有？我听到了。
不能问我对你的爱。这是你一厢情愿，跟我有什么关系？不恶心。
想你了，有一天他都哭了。<咳>小别胜新婚很正常，哥，你也得做点场合嘛。嗯，你们一大家其乐融融的啊，怎么就忘了我这个一家之主？我还没死，傅家还必须是我说了算。夏云舒这个孙媳妇，我不认。你也可以不认我这个孙子。爷爷，嗯，我跟大哥是亲兄弟，既然你不认我大哥，那我这个小孙子你也别认。爸，年轻人的感情啊，我们就别插手了。你没资格说话。当初我就不同意你嫁到傅家。老爷子，你老了，这不该管的就不要管。你。这个儿媳，我认定了。你，你要气死我是不是？死了我给你买鸡。妈，你唯唯诺诺了一辈子，今天终于站起来。妈，谢谢你。来，儿子，我这是户口本，明天拿去打结婚证领了。您说，就看你有五千万，更可彩礼。不许结婚。这是我儿子和儿媳结婚，我这个当妈的说了算。再说了，云叔给程渊生了一儿一女，我们应该感谢他才对。来人，管家，把老爷子送去医院，等他治好了之后，直接送去封闭式疗养院。你想造反是不是？哼，爸，你老了，糊涂了。去疗养院，可以活得起吗？老爷子得罪了，混蛋！我还会再来的。你手里拿的什么？这是我派人给你研制的解药，你喝一点。中药解药。中药之根能把你的病痛治好吗？来，苦啊！喝一口。云叔到底对你做什么了？你至于这样对他吗？谁让他爱错人了？不为他做个证，可他就是没有你多干。凭什么？
代表我们的名。把钱给我。乔洛斯叔叔，我的眼睛好吗？乔洛斯，你要是想死，就自己去死。给我钱呀！乔先生，我以为你不怕死，原来你也是怕死的人。把钱给我。我可以给你，但是你得承担你犯下所有错误的后果。我这，我全都是。这一切我都做得精心工作，我有什么罪啊？啊！乔伯斯叔叔，这个世界上没有阿安调查不出来的事情，你就等着被警察抓吧。我我。先生，你先先故意杀人，请跟我们回局里调查。我还有回来呢，哎呦，等着！放心吧，叶叔，他不会回来的。他的毒瘾会在监狱里，他会难受死的。那谁呀？别要是假的，他害你受了那么多苦，还在国外飘荡了三五年，我怎么会轻易放过他？这种事情，你对我这么好，还为我生了两个孩子。注意点，这是在公司呀。宝贝儿的想妈妈了吗？妈妈，你下个月过生日，这是我提前给你准备的生日礼物。那这个卡里面有多少钱？一千万。嚯，好，这么多。哥，你这儿子是个天才，小小年纪就这么多。但是这个卡妈妈不能要的，你要把它留着，给你以后的老婆花。嗯、妈妈，你是每天陪我睡觉的玩偶，送给你。这可是你最喜欢的东西啊，妈妈不能收的。你们两个啊，健康快乐的成。
现在住进医院了，我们急需要用钱，你能不能借我们一点啊？毕竟我们可是一家人呢。一家人，你爸爸就是一个私生子，跟我下人有什么关系？跟我下人叔又有什么关系？下人叔你两全无强。小婉秋。你要是不想让你爸爸明天死，不许叫我回去。夏云舒，一点脸都不要。我们只要钱。夏云舒他帮我，把我赶出夏家，又不给我们钱。我和奶奶就是要逃避公道。你对我有什么？男人。
，是妹妹。你只有我一个妹妹。欢迎大家来参加我小侄子的百日宴。世界首富前来送礼，祝小少爷健康成长。李国总统前来送礼，祝小少爷前程似锦。顶流画家前来送礼，祝小少爷天事如意。好。居然认识这么多大人，真是小事。不是，该给小少爷喂奶了，去吧，小心点啊。确定弟弟在天台。我确定我送弟弟的手镯在定位系统。走。臭小子，我带你一起去死！别过来！下世集团，谁也别想拥有！大家过去放开我儿子！<笑>放过你儿子！他妈的，谁放过我了？夏云舒，就是你，害得老子毁了一辈子！别过来，别过来！三建国，你要什么我都可以给你，你把孩子还给我们。都是你们害得我家破人亡，杀死你们一个孩子，算什么？不要，我什么都不要。这又是何必呢？妈，你不是被关在疗养院了吗？妈在疗养院很好，妈也想明白了很多事，是咱们对不起夏云舒和他爸爸。建国，不要造孽了，把孩子给我。<笑>夏云舒，快把孩子抱回去！夏云舒，是奶奶对不起你和你爸爸。这些年，我一心偏袒你二叔。
当年，是我纵容你和乔布斯，害死了夏云舒的。不仅乔波斯绞尽脑汁，你也去自首吧。我我,我是这样儿子，你知道不？事又如此，就应该受到惩罚。你们进来吧。这这让谁进来？妈,妈，为什么？妈，为什么？为什么？欠下的债，早晚要还。夏云说：“你和陈渊好好过日子吧。”奶奶回疗养院了。云叔，我们一家人会幸福一辈子的